，甲烷分子是以碳原子为中心的正式命题结构，而不是平面式方形，可由下列何项事实证明？ A 选项甲烷是非极性分子，我们来看一下甲烷结构式。对于 A 选项而言，甲烷如果为正式命题的话，其定偶极方向是朝向碳，因此刚好合力等于零，视为非极性分子。如果为正平面四方形的话，也一样。朝向碳，朝向这两个抵消掉，上下也抵消掉，因此也是为非极性分子。因此，我们无法从非极性分子来判断是正式命题或者为平面四方形。B 选项，甲烷中四个共价键键角和键长都相等。我们看到正式命题构跟平行式命题构，碳氢之间全为单键，键长都相等。而以键角而言，两根相邻的碳氢键角，正式命题为全部都是 109.5 度，四个键角都相等，也要相邻。而平面四方形，哎，键角全为90度。因此，我们没办法从键长。相等、键角相等资讯来得知甲烷为哪个结构，除非很确定判断键角为一零九点五度才能得知正式命题。但题目并没有说明键角为几度，所以 B 选项也没有办法。C 选项 CH two、CL two 二氯甲烷不存在同分异构物。我们看二氯甲烷。以正式命结构化只有一种，因此正式命题没有同分异构。然而，以平面四方形化存在两种结构，一个是两根碳氢之间夹角为九十度，另另一种是两根碳氢之间夹角为一百八十度。所以，对平面四方形而言具有同分异构，而正式命题结构。则不去同分异构，因此 C 选项我们可以由 CH two、CL two 二氯甲烷来判断甲烷为正四面体，而 D 选项 CH C U 三三氯甲烷不存在同分异构物。对于正四面体结构而言，只有一种结构。而且对于平面四方形而言，也仅仅只有一种结构，所以对于第一选项，没办法从三氯甲烷不存在同分异构的这个内容来得知甲烷为哪一种形状，因此答案为 C 选项。